بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی نوری مخلوق ہیں فرشتوں کو اللہ تعالی نے نور سے بنایا ہے فرشتے تعداد میں ان گنت ہیں ان کی اصل تعداد صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بارش کا ایک ایک قطرہ ایک ایک فرشتہ لے کر زمین پر اترتا ہے بحثیت مسلمان فرشتوں پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پہ اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر فرشتے آسمانوں پر رہنے والی برگزیدہ مخلوق ہے جو خطا سے پاک ہے ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی وہ اللہ کی ہم دو سنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے آئے مختلف ذمہ داریوں پر معمور ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی کے ذمہ ہے ان فرشتوں میں مشہور فرشتے چار ہیں جن کے اسماعی گرامی جبرائیل میکائیل اسرافیل اور اسرائیل ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے مقدم اور اہم ہیں خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں جتنی تعریف حضرت جبرائیل کی بیان کی ہے اتنی تعریف کسی اور فرشتے کی بیان نہیں فرمائی حضرت جبرائیل کے چھ سو پر ہیں جو موتی کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ پانچ سو سال کے سفر کے برابر اڑے تو پھر طے کرے ابن جوزی نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ پھر میرے سامنے ایک عظیم پرندہ نمودار ہوا اور ایک نرم و نازک جوان کی صورت اختیار کر گیا اور وہ جبرائیل تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں ایک مشروب تھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا شہد سے زیادہ شیری تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا اس نے مجھے وہ پیالہ دیا اور کہا کہ اسے پی لو میں نے اسے پی لیا پھر اس نے مجھ سے کہا کہ سیر ہو کر پی لو میں نے خوب سیر ہو کر پیا پھر اس نے کہا اور پیو میں نے اور پیا پھر اس نے اپنے مبارک ہاتھ میرے شکم اتر پر پھیرا اور عرض کی یا سید المرسلین یا خاتم النبی جین جلوہ فرما ہو جائیے یا رحمت العالمین قدم رنجا فرمائیے یا نبی رونق کے افروز ہو جائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو تب بھی حضرت جبرائیل ملک الموت کے ساتھ ساتھ آئے تھے جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت ہے اسے آنے دو چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہی کروں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں روح مبارک قبض کروں مرضی نہ ہو تو واپس چلا جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسا ہی کرو گے ملک الموت نے عرض کیا ہاں حضور مجھے یہی حکم ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کام کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روح قبض کرنے کی اجازت کے بعد حضر جبرائیل نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر یہ میرا آخری چکر ہے ناظرین جبرائیل بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندوں میں سے ایک ہے مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کا کام کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں اس سے متعلق ایک بچے مصطفیٰ خان سے دریافت کیا جس کے تعلق پاکستان سے تھا اور وہ عمان میں موجود تھا جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک قطر کے دورے کے بعد موجود ہیں اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس دس سالہ بچے مصطفیٰ نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کا کام پیغمبروں تک وہی کو پہنچانا تھا مگر اب تو پیغمبر نہیں ہیں تو وہی کا کام بھی ختم ہو گیا تو وہ اب کیا کر رہے ہیں My name is Muhammad Mustafa Khan. I'm from uh, Pakistan. I'm 10 years old. I have a question. Yep. Hazrat Jibrail is the one of the most important angels, right? So uh, his job was to reveal the books to uh, the prophets. But now the revelation is over. So what does he do now? ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال پر بہت تعریف کی اور کہا کہ بچے نے بہت ہی انوکھا اور اہم سوال کیا ہے بعض اوقات بچے انتہائی شاندار اور مشکل ترین سوالات کرتے ہیں جبرائیل کا ایک بڑا کردار اللہ کا پیغام رسولوں تک پہنچانا تھا انہوں نے آخری پیغام آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا تھا کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں ہوگا تو اب ان کا کیا کردار ہے یہ ایسا سوال ہے جس سے متعلق آج تک کسی نے نہیں سوچا مگر حضرت جبرائیل کی وہی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری سب سے اہم تھی ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور بھی ذمہ داریاں ملی ہوں مگر وہی کے نزول کی ذمہ داری سب سے اہم تھی اس لیے ان کو فرشتوں میں اہم مقام حاصل ہے
the young brother asked a question that one of the major role of Archangel Gabriel was to deliver the message of of Allah subhanahu wa ta'ala to the messengers and he delivered the last and final message the Quran to, to our beloved Prophet Sallallahu now since there is going to be no other message what is his role now? The point to be noted is that that was one of his major role they may be he's having minor roles that was one of his major roles to deliver the message that's the reason he was called as one of the best of the angels Dr. Zakir Naik ne bataya ke farishto ko bhi paigambar kaha jata hai paigambar woh hota hai jo paigham ko aage pahunchata hai insano mein Allah taala ne paigambar muqarrar kiye hain farishto ko bhi paigambar keh kar pukara gaya kyunki unhone Allah taala ka paigham aage pahunchaya tha Dr. Saab ne bataya ke Allah taala ne har farishte ki ek duty muqarrar kar rakhi hai iska matlab ye nahi ke har farishta har waqt kaam kar raha ho to jo bhi kaam Allah taala ne farishte ki zimme lagaya wo farishta is kaam ko anjaam deta hai chahe wo kaam 24 ghante karne ka ho chahe 10 ghante 1 ghante aur chahe kisi waqt kaam na bhi ho Allah subhanahu wa taala has assigned every angel that doesn't mean that every angel has to be doing work every time correct yes it's not required so whatever role Allah has prescribed to every angel that angel does it whether it's 24 hours a day whether it's 10 hours a day whether it's 2 hours a day or whether whether it's resting ڈاکٹر صاحب نے اس بچے کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ ایک خاص عمر تک پہنچنے کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں اس بچے نے جواب دیا جی ہاں مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب بولے یہ معاملہ انسانوں تک محدود ہے فرشتے ریٹائر نہیں ہوتے یہ اللہ تعالیٰ ہے جو فرشتوں کو جو بھی حکم دے حدیث میں ہے کہ ہر روز ستر ہزار فرشتے عبادت اور طواف کے لیے کعبہ آتے ہیں اور ایک دوا طواف کے بعد ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا ہر روز نئے ستر ہزار فرشتے آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہی فرشتے یہ سب کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کر کام کرے تو وہ کریں گے اگر وہ حکم دے کے نہ کرو وہ تو نہیں کریں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ اب تک آرام کرو مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ جانتا ہے مگر میں ایک مثال دے رہا ہوں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں پتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ ہمیں پتا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہو سکتا ہے حضرت جبرائیل کوئی کام کر رہے ہوں ہو سکتا ہے نہ کر رہے ہوں لیکن ایک بات جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل سب سے ہم فرشتوں میں سے ایک تھے اس لیے ان کو آک اینجل کہا جاتا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل تمام مومنوں سے مصافہ کرتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے کہ رونگٹے جسم پر کھڑے ہو جائیں دل نرم پڑ جائے آنکھیں بہ نکلیں اس وقت آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت میرا ہاتھ حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں ہے ناظرین کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کا دل نرم ہو جائے ایک دم سے روب تاری ہو اور آنسو بہ نکلیں یا دوسرے الفاظ میں کہیں تو کیا آپ نے کبھی حضرت جبرائیل سے ملاقات کی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ